ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു സിനസ് വാക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതെങ്ങനെ വീഡിയോ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പല സെലിബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കോളേജിലാണെങ്കിൽ പല ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫോട്ടോസുകളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതിനൊരു പറ്റിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും കൊടുത്ത് ഒരു വീഡിയോ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് കാണാനും പിന്നീട് കാണാനും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇത് കൂടാതെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഇടുന്നവർക്കും ഈ ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോസ് ഇടാൻ സിമ്പിളായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ അതിനാവശ്യമുള്ള ഫോട്ടോസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസുകളെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പി പി ടി എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പ് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോ പ്രൊജക്റ്റ് ഇതിൽ വീഡിയോ പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂ വീഡിയോ പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കാൻ പോകണേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക് ആണ് അപ്പോൾ അതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് എങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊക്കെ വീഡിയോസ് വേണം ഏതൊക്കെ ഫോട്ടോസ് വേണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോക്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ട ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലുള്ള ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പി പി ടിയിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് ജെ പി ജി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത ഫോട്ടോസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ നിന്നെടുത്ത യൂട്യൂബ് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ നിന്നെടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓപ്പൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ മൂന്നെണ്ണം വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിനെ താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ താങ്ക് യു ഒക്കെ ലാസ്റ്റാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകാം മൂവ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണേ ഇനി ഇതിൽ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഫോണിൽ വെച്ച് ചെയ്ത വീഡിയോസാണ് പക്ഷേ ഫോണിലുള്ള വീഡിയോസിന് സൈസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം അത് കാരണം ഇത് പി പി ടിയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പി പി ടീനെ വീഡിയോ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറേ സമയമെടുത്തു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ നല്ല സ്പേസും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ ആവുള്ളൂ അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോനെ ഞാൻ കംപ്രസ് ചെയ്തു അതും ഒരു ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കംപ്രസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറ് എം പി ഉള്ള ഈ ഫയല് വെറും നൂറ്റി അറുപത്താറ് എം പി ആക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോനെ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തു താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിന്തസിസ് ഓഫ് ക്ലോർ പ്രോമസീൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു ഓക്കെ ശരി ഇനി നമുക്കിവിടെ കാണുന്ന ഓരോന
റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തു അതുകൂടാതെ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രഷ് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഡൺ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈറ്റിൽ കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പി പി ടി നിന്നും ടൈറ്റിൽ കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഓക്കെ ഇനി ടൈറ്റിൽ കാർഡ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഡ്യൂറേഷൻ ഈ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എത്ര നേരം ആ വീഡിയോയിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇപ്പം ഇത് മൂന്ന് ഫോട്ടോസാണ് ഇപ്പം ഈ മൂന്ന് ഫോട്ടോസിന് നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ വേണം ഞാനിപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ അതൊരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നിന്നാൽ മതി മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് അവിടെ വീഡിയോയിൽ നിന്നോളൂ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടൈറ്റിൽ കാർഡ് കഴിഞ്ഞു ഡ്യൂറേഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി വീഡിയോയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോനെ നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ എടുക്കാം വീഡിയോനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണത് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഈ വീഡിയോനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ലെങ്ത് ആക്കിയിട്ട് വേണ്ട അത് രണ്ടോ മൂന്നോ വീഡിയോ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ക്ലിക്ക് ഓൺ ആക്കുക വീഡിയോ ക്ലി ഓൺ ആക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോർഷനിൽ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോസായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വീഡിയോസ് ആക്കി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടൈറ്റിൽ കാർഡ് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അതിനൊരു ഹെഡിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടെണ്ണാക്കി ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ടൈറ്റിൽ കാർഡ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ കാർഡ് കൊടുക്കാം വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വീഡിയോസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എനിക്കിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി മോഷൻ മോഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കാണിക്കാം ഒന്നും വേണ്ട സൂം ഇൻ സെൻ്റർ സെൻ്റർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അതിൽ കാണുന്നുണ്ട് സൂം സൂം ഔട്ട് സെൻ്റർ സൂം ഇൻ ലാബ് ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണാണ് കൊടുക്കണേ ഞാൻ എണ്ണ കൊടുത്തു ഇനി അതുകൂടാതെ ഇതിൽ ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത് വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതെവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വേണ്ടതെന്നുള്ളെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇവിടെ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ വോളിയം ഇതിന് ശബ്ദം ഉണ്ട് ഇനി ഹൈ വോളിയം കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ വോളിയം കൊടുക്കാം അല്ല ലോ മതിയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോളിയം കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഞാനൊരു മീഡിയം വെച്ചു പോയിൻറ്റിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഓൺ ആക്കി ഓക്കെ ഡൺ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ വരും ഇത് വരുമ്പോൾ ശബ്ദം വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതേ മാതിരി വരും ഒറിജിനൽ ക്ലാസിക് ഇതാ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഉണ്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിലൊക്കെ സാധാരണ ഉണ്ട് ഇത് ഉണ്ടോ ഇതിൽ ഏതാ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അത് കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതായിരിക്കും ഇത് ബ്ലൂഷ് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ തന്നെ മതി ഒറിജിനൽ കൊടുത്തു ക്ലാസിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആണ് ക്ലാസിക് കൊടുത്തു ഡൺ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ അടുത്തത് സ്പീഡ് ഒരു വീഡിയോയുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ സ്ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നോർമലാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആക്കി നോക്കാം ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡാക്കി വീഡിയോസിനെ ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡാക്കിയിട്ട് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ സ്പീഡാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ല ഓ
ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് മാർക്സ് റിമൂവ് ദി ബ്ലാക്ക് മാർക്സ് ഓക്കെ കിട്ടിയ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓരോ വീഡിയോയിലും ഞാൻ എൻ്റെ വോയിസ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിനി വേറെ വോയിസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോസിനെയാണ് വീഡിയോസ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിടുക ഓർഡർ ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ആദ്യം ഏതാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതിന് ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി അതിലെന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഡയലോഗ് പറയാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓ ആഡ് ഓഡിയോ ഫയൽ ഉണ്ട് ഈ ആഡ് ഓഡിയോ ഫയലിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് സാധാരണ വരാറ് ഡോക്യുമെൻസിൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഫോട്ടോസിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓഡിയോ വന്ന് കിടക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെയാണ് ഓഡിയോ കൊടുക്കണ്ടേ ദെൻ അടുത്തത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഫോട്ടോസ് കൊടുത്താൽ അത് വീഡിയോ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും മ്യൂസിക് എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മളൊരു യൂട്യൂബിന് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് എത്രത്തോളം വേണമെന്നുള്ളത് വോളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് വെച്ച് ഒരു വീഡിയോ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ബീറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഓരോ വീഡിയോസും അതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫോട്ടോസും അതിനനുസരിച്ച് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റാവും അതാണ് ഇവിടെ സിങ്ക്രൈനൈസ് യു യുവർ വീഡിയോ ടു ദ മ്യൂസിക് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡണ്ണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളതൊന്നും ചെയ്യണില്ല ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രിവ്യൂ കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രിവ്യൂ 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 ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം സെറ്റായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ മൂന്ന് സെക്കൻഡാണ് ഇതിന് പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് അത് നിൽക്കുള്ളൂ ഓക്കെ എഫക്റ്റ് കൊടുത്തത് കണ്ടു ഇത് വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ പ്രിവ്യൂ നോക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം നമ്മുടെ പ്രിവ്യൂ സെറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും സെറ്റായെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫിനിഷ് വീഡിയോ കൊടുക്കുക ഫിനിഷ് വീഡിയോ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ്പോർട്ട് അടിക്കാം എക്സ്പോർട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ വരും അവിടെ സേവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം എക്സ്പോർട്ട് കൊടുത്തു വീഡിയോ ഏതെല്ലാം കൊടുക്കണ്ട യൂട്യൂബിൽ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം അപ്പം ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാര്യം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു വിധം എല്ലാ വീഡിയോസും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സേവ് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു